uko fiti fiti hapa au fiti ya wapi kuna wengine wako fiti hapa hebu mpe mkono ndugu yako mpe mkono ndugu yako mpe mkono mimi nakushika askofu naipenda Tanzania naipenda PMC piga makofi makubwa ninawasalimu kwa jina la Yesu amina nayo furaha kusimama tena mahali hapa kwenye madhabahu hii baada ya miaka mine iliyopita amen kuwa namkumbuka mchungaji wangu Keha wakati anasimamia ibada ya pasaka miaka mine iliyopita ilikuwa ni ibada yenye nguvu ya Roho Mtakatifu pasta akasema kama Mungu anaruhusu basi mbinguni twende na kayamba bado mna nguvu ya kuimba katika katika roho ile nguvu ya miaka mine iliyopita ipo basi na iwe zaidi Mungu wabariki watu wa makombe Miaka mine iliyopita tulikuwa na jengo hili lakini naliona kwa mbali jengo lile. Piga makofi makubwa. Niseme mambo matatu. Amen. Kwa ridhaa yako. Askofu. Moja, haleluya. Kanisa letu ndio kanisa lililoanza kwa misingi ya kujitegemea. Amen kabla ya uhuru wa Tanzania. Haleluya. Nchi ikafata sera ya kanisa ujamaa na kujitegemea. Haleluya. Na ndio imekuwa kitu muhimu ndani ya dunia. Ni lazima kujitegemea. Lakini wenzetu wengine hata walikuwa wanajita Swedish Free Mission wakaingia line ya PMC. Sasa ni free Pentecost. Yaani ni kanisa lisiloishi kwa misaada ya wazungu. Haleluya. Piga makofi makubwa kwa jinsi tunavyotembea hapa sasa. Maana yake ni nini? Ni lazima tuendelee kujitegemea. Haleluya. Tumtumikie Mungu kwa pesa zetu. Jambo la pili. Mungu awabariki kwa namna ya kuendelea kuwatunza watumishi wa Mungu. Amen. Ni wajibu wetu kuwatunza wapakwa mafuta wa Bwana. Haleluya. Na usikie fahari kufanya kitu kwa ajili ya hawa. Amen. Haleluya. Haleluya. Mimi ninafanya. Sikwambii kitu cha ubabaishaji na naziona baraka za Bwana. Amen. Haleluya. Haleluya. Mimi ninafanya nini? Nikiona gari ya mchungaji wangu haina tairi nitanunua. Haleluya. Na mchungaji wangu askofu wangu yani gari yake tairi moja ni laki tano. Haleluya. Yani tairi moja ile VX ya huyu baba huyu ni shilingi laki tano. Amen. Amen. Nikiona imepauka pauka rangi gari ile haifanani na mpako wa mafuta wa Bwana. Naichukua mwenyewe. Haleluya. Naipeleka wanakoweza kutengeneza gari. Haleluya. Amen. 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 Nimetoa mfano kwa huyu lakini kwa wengi waliowatumishwa Mungu, vijana na tufanye hivyo. Amen. Amen. Haleluya. Na hiyo ndio moto moto ambao mimi nasema ninaipenda kanisa linaloongozwa kwa nguvu ya roho mtakatifu hakuna kona kona na Mungu awabariki watumishi wa Mungu amen kazi yenu ni ndogo tu kutulisha kutufundisha katika haki amen haleluya kwa kutumia pesa yenu pia Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mimi ningekuwa nina sababu ya kutokuja kwenye mkutano huu. Nina kazi maalum ya serikali Tanga mpakani huko. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Pamoja na gharama kubwa ya mafuta iliyopanda. 
Haleluya. Nime drive mimi nimeweka mafuta. Sasa unajua mimi sio mchungaji, sina sadaka. Sina shukurani kama wazee hawa. Sina kikumbi. Halafu sivai kola kama wao. Na ndio maana hata leo nimeamua nisivae na tai ili niwe tofauti tofauti nao. Lakini kwa kumjua Mungu nikasema nitatoka Tanga paka Dodoma. Haleluya. And then juzi Dodoma mpaka wapi? Kigoma na leo niko ma, makombe. Lakini ni kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya ule muungano wa mwili wa Kristo. Maki nilijua nikihimisi pasaka hii nitaipata wapi tena? Haleluya. Haleluya. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki waombaji. Nimalize kwa kusema ni waombe ninyi. Mimi ndio mwenye mali hizo. Yaani ibada ni ufuata maiki zisikae chini. Amen. Ibada nageuka kidogo eh. Ibada inayofuata maiki zisikae chini. Halafu hazizungumzi vizuri. Tunataka unajua vyombo hivi vinaweza vikaondoa uwepo wa Roho Mtakatifu. Nataka mziki mzuri. Mkishindwa nikae mwenyewe hapa. Yetu. Haleluya. Yetu wakishindwa nikae mwenyewe hapa. Nataka kitu kizuri pasaka ya ya tofauti yenye nguvu wa roho wa Mungu. Amen. Mungu yuko ndani ya PMC na si vinginevyo. Mungu awabariki sana. Ongeza makofi mengi sana na kirengele kwa sababu hizo. Tunai askofu wa Jimbo la Mashariki. Naye pia kwa salamu fupi naomba nimlete na ningetamani aje jumla jumla. Yeah. Aje jumla jumla tukisema jumla jumla. Karibu sana kwa salamu fupi. Karibu sana kwa salamu fupi. Mina wasalimu katika jina la Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Haleluya. Hebu sema nasikia sauti. Nasikia tena nasikia sauti. Sema kuzimu inatetemeka. Oh haleluya. Naomba mke wangu mpenzi Alisalimie kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru sana kufika mahali hapa tena kwa mara nyingine. Damu ya Yesu iendelee kuwafunika. Msichoke kutenda kazi ya Mungu. Ninaitwa Rabista Eliasafi Matayo ni mke wa mchungaji na askofu wa jimbo la Mashariki. Karibuni sana Dar es Salaam. Mungu awabariki. Nasafiwe. Nasafiwe sana. Oh hallelujah. Nasafiwe sana. Amen. Hallelujah. Mheshimiwa baba askofu mkuu ni heshima yangu kupata nafasi hii. Ninaomba Bwana endelee kupaka mafuta mabichi. Uiongoze PMC yenye nguvu za Roho Mtakatifu. Ichurikane kati ya mafuta na damu ya Mwana Kondo ipina nguvu. Oh haleluya. Makofi mengi sana na kelele kwa salamu fupi kwa askofu wa jimbo la Mashariki. Amen. Tunaye askofu wa jimbo la Magharibi ambaye pia ni katibu mkuu. Tafadhali karibu sana alimia mkutano. Eh, naona kama unakuja singo. Unakuja singo. <laughs> Samahani nimekonyema mike bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijaona. Ama hauna amani. Amani ipo. Kama amani ipo basi. Haleluya. Basi. Hebu kwanza salimia mrembo. Mungu 
katika jina la Bwana. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu ambapo tumefika katika siku ya leo katika mlima wa Makombe. Jina la Bwana libarikiwe. Basi mimi kwa jina naitwa Yudith Kasela au mama mchungaji wa Kigondo au mke wa askofu wa Jimbo la Magaribi ambaye ndiye huyu. Jina la Bwana Sante. Asante, asante. Asante ile ni kwaya. Kufadhilia mke wangu mmefanya mizuri. kabla ya kusema chochote nina watu wengine wa kutambulisha ambao msimamizi hanao nao nataka ni watambulishe pia niombe wanafunzi wa VSP mje hapa kimbi ya haraka wanafunzi wa VSP unaweza kusema matu hapo 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 shuka hapo kidogo kwenye mduara huo Bwana Yesu asifiwe Hawa ni wanafunzi Asante baba amekuja na nembo kabisa huyo Nembo zao ni hizo nafikiri mliwaona kwenye boti Hawa ni wanafunzi wa shule ya kupanda makanisa Siwezi kuwapa maiki kwa kukomboa muda wako wengi Tunao kumi Shule hii iko Jimbo la Magharibi pale Kigondo. Na wote walivyo tayari wamefungua makanisa na wana watu tayari. Kati ya wale kumi wa ine hawakufanikiwa kufika. Niombe basi muwapungie mkono mkutano. Amen mnaweza kwenda kukaa. Amen. Bwana Yesu asiwe. Na katika salamu hii niombe kupitia mkutano huu shule ile bado tunapokea watu wengine. Maskofu walioko karibu mnaweza kuruhusu watu wakaja kujifunza ili tukadhalisha watumishi wengine. Amen. Kwa mida min, kwa muda wa miezi minane sasa kuna baadhi yao tayari mpaka na watu walishabatizwa wanaoamini wengine mpaka 30. Kwa hiyo niombe tuwalike wa Kristo mlioko hapa. Shule iko pale haina ada ya aina yoyote. Na ni rahisi sana ni shule na kazi. Kwa mwezi unasoma siku tatu tu, halafu naenda kazini. Siku tatu tu halafu naenda kazini. Chakula mnapanga ninyi wenyewe wala hampangiwi na mtu kwamba tunakulaji kwa hiyo haina ada haina gharama ya aina yoyote karibuni shuleni wapie msi wote na hii ni neema ya Mungu tulipewa na askofu wetu mkuu msaidizi vispi ni shirika la kidunia lenye malengo ya miaka hamsini kila kijiji kuwa na kanisa na moto moto ni wanachama kwa muda mrefu na askofu mkuu msaidizi akanipropose mimi kuwa mwalimu wa hiyo shule kwa upande wa kanisa la Pentecost Motomoto. Motomoto ni ndani ya makanisa kumi duniani ambayo ni mwanachama wa shirika hiyo. Mpigieni makofi askofu mkuu msaidizi. Kwa majina ninaitwa mchungaji Simon Samuel Pikatago. Natokea Kigondo na ni mchungaji wa Kigondo ni askofu wa Jimbo la Magharibi Karibuni Magharibi neema zote zipo Mungu awabariki Ongeza makofi mengi sana na gelegele kwa ajili ya askofu wa Jimbo la Magharibi Kwa nafasi ya kipekeni mrete askofu wa Jimbo la Kati Makofi mengi sana na gelegele kwa askofu wa Jimbo la Kati Karibu sana askofu Hallelujah 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 
jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ah, uh, kwa wale fahamu kwa majina naitwa Bwami Matias. Mzaliwa wa hapa Kagunga niko nyumbani. Nikifika Kagunga na najidai na, na kwa sababu niko nyumbani. Watu wa Kagunga si sawa sawa? Haleluya, haleluya, haleluya. Nime nimekuja single mke wangu anaumwa afya yake sio nzuri kwa mapenzi mema muendelee kumuombea na ni ukweli usio bishika na huwa ninamwambia siku zote ukweli unabaki kuwa ukweli nita nitashangaa kama anaweza kaonekana mmoto moto kwenye mkutano huu ambaye hana furaha tutamshangaa huwa ni ukweli ambao huwezi kuupinga Unapoambiwa moto moto ni kanisa la kwanza Afrika. Huo ni ukweli na utabaki kuwa ukweli. Yaani unataka utabaki kuwa ukweli. Hautaki unabaki kuwa ukweli. Yaani ndio kanisa la kwanza Afrika kumwambia mzungu kwamba na sisi wa Afrika ni wana wa Mungu tuna uwezo wa kujiendesha. Piga makofi kwa maono makubwa hayo. Nataka nikwambie kwamba hapo hatutahama. Wazungu wametuachia 1961 na moja mpaka leo. Tunaweza tukahama tena? Sasa tuendelee kuliombea kanisa. Tuendelee kuombea watumishi. Fanya kazi kubwa sana kuliombea kanisa, ombea watumishi. Kwa sababu nataka nikwambie shetani hataki maono hayo na wala wazungu hawataki maono hayo. Kwa sababu wazungu wamezoea tukawapigie makofi. Tuwapigie magoti. Yaani wao wazungu wanaamini Mungu ni mzungu. Wazungu wanaamini kwamba malaika wote wa Mungu ni wazungu. Wazungu wanaamini kwamba shetani ni Mwafrika na mapepo yote ni wa Afrika. Ndio maana wakichora picha ya shetani lazima wamfanye mweusi, wakichora picha ya malaika wanamfanya mzungu. Waongo wakubwa hawa. Na sisi tulisema tunataka tuwaambie wazungu kwamba Mungu ni Mwafrika. Huo ndio ukweli kwa sababu gani? Ni uwazi kabisa wale maatisti wanaochanganya rangi kama wako hapa watanipinga baadaye. Ili uweze kupata rangi yoyote duniani. Ili upate rangi yoyote duniani lazima uanze na nyeusi. Bila nyeusi hakuna rangi zingine. Sasa sasa mzungu hawezi kumzaa mweusi ila mweusi anaweza kumzaa mzungu. Piga makofi kwa Yesu. Ongeza makofi mengine tena na mjerekeze kwa ajili ya utukufu wa Kristo. Naomba watu wote tusimame. Wale wapigaji wazuri wa ngoma na kayamba, tutapiga wimbo mmoja wa ngoma na kayamba. Baada ya wimbo wa ngoma na kayamba, tutamwabudu Mungu. Baada ya kumwabudu Mungu, nenda mbele za Bwana kwa kinywa chako ukimwambia Bwana akuhudumie. Akutane na wewe kwenye huduma ya neno itakayofuata. Na hapo atakuja askofu mkuu kwa ajili ya ufunguzi wa mkutano na wakati atakapokuwa anakuja kutufungulia mkutano kama sisi pia kusalimia mkutano naye pia atakuja jumla jumla lakini kwanza wimbo mmoja wa ngoma na kayamba baadaye tutamwabudu Mungu tutakwenda kwa maombi kisha katika uwepo huo tutamleta askofu mkuu kwa ajili ya kufungua mkutano kwa ni pamoja na kusalimu pia jina la Bwana ilibarikiwe wokovu namba 158